ஆயுர்வேதம் பார்த்துட்டு நாட்கள் அவர்கள் வெறுமனையில் மனிதர்களுக்கு போவதற்கு தயாராக இருக்க மாட்டார்கள் என்று தெரியும் ஆகவே வெளி வெளித்தார்கள் மூலம் அந்த நேரத்தை பார்ப்பதற்காக தான் இப்படி பார்க்கின்றோம் இல்லாவிட்டால் உங்களுக்கு எழுதி தருவது கஷ்டம் என்றால் அந்த டிஸ்கஷன் இல்லாமல் கேள்விகளை கேட்பதற்கு ஒன்றுதான் நீங்கள் கேட்டால் நாங்கள் சொல்லுவேன் அடுத்ததாக எங்கு ஆரம்பிப்பதன் ஒரு சித்திரம் முழு நான் நம்புகிறேன் ஒரு சத்தியநேசனுடைய இந்த ஏற்பாட்டிலே அந்த நிச்சயம் ஏற்பாட்டிலே இந்த கூட்டம் நான் நிற்கிறேன் என்று ஒரு கௌரவமாக பெருமையாக நான் பார்க்கின்றேன் இது ஒரு வகையாக சான்ஸ் என்று பார்க்கின்றேன் இப்படியான ஒரு சீமரிய ஒரு கூட்டத்தை எங்களுடைய மக்களுக்கான மக்கள் சம்பந்தமான பிரச்சனைகளை ச அடைக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி தந்திருக்கிறார் அவருக்கு அதற்கு நாங்கள் நினை போட்டவற்றில் நான் அவருக்கு நம்ம கூறவர்கள் என்று கூறவில்லை அவர்கள் ஒருவர் இந்த ஆண்டாக நான் கூற வேண்டும் எங்கு ஆரம்பிப்பது எங்கு முடிப்பது என்று யோசித்துக் கொண்டே வந்தேன் ஆரம்பிப்பது சம்பந்தமாக இந்த இன்பரவுகளில் நடந்த அந்த கருத்தரங்கு இதிலே நாங்கள் நாங்கள் வருவதற்கு முன்பே இலங்கையிலே பல பத்திரிகைகள் பலவிதமான உருவங்களை எழுத ஆரம்பித்து விட்டார்கள் ஏதோ நாங்கள் எல்லாம் இங்கு வந்தால் இப்போ ஒரு சமஸ்யை பற்றி படிக்க போகிறீர்களா என்ற ஒரு கேள்வி சித்திரங்கள் எல்லாம் ஒரு நிலைமை இருந்தது அது மாத்திரமல்ல அங்கு ஒரு ஊகம் பத்திரிகையில் வந்திருக்கின்ற சில என்னை கேட்டார்கள் இந்த பிரித்தானியம் என்பது ஒரு ஒற்றி ஆட்சி மிக விருத்தமான ஒரு ஒற்றி ஆட்சியை கொண்ட ஒரு நாடு எழுதப்பட்ட ஒரு அரசியல் அமைப்பு இல்லாவிட்டால் கூட அது ஒரு மிக விருக்கமான ஒற்றியாட்சியை கொண்ட நாடு அதற்குள்ளே அதிகாரப்படுவதாக்கள் ஸ்கொட்டாம் வேர்ஸ் ஆயிரம் போன்ற இடங்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது ஆகவே இது சம்பந்தமாக எங்கள் மேல் சில அழுத்தங்களை கொடுத்து இலங்கையிலும் ஒற்றியாட்சி அமைப்பை ஏற்றுக்கொள்ள வைக்க வேண்டும் என்ற ஒரு நோக்கத்தினால் தான் இந்த மேற்குலகத்திலே இந்த மாநாட்டை அல்லது இந்த கருத்தரங்கை ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் உண்மையிலே அப்படியான எந்த விளையாட்டுமே இல்லை அங்கு உண்மை இந்த அதிகாரப்பரவல சம்பந்தமாக மிக ஆழமாக கதைக்கப்பட்டது அது மாத்திரமல்ல எல்லா விளையாட்டுமே மிக ஆழமாக கதைக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்றால் இது ஒரு ஒரு டிசிஷன் மேக்கிங் உரிமை எடுக்கின்ற ஒரு கூட்டம் அல்ல அது நிச்சயமாக ஒரு கருத்தரங்காகத்தான் இருந்தது ஆனால் அதிலே நாங்கள் அந்த சத்மஹவுஸ் ரூலை தான் அவளே பின்பற்ற வேண்டும் என்று கூறப்பட்டாலும் சிலவற்றை நான் கூறியிருக்கின்றேன் என்றால் மக்கள் மத்தி எங்கள் மத்தியிலே எங்களுடைய மக்கள் மத்தியிலே எந்த விதமான குழப்பமோ அல்லது சந்தேகங்களோ ஏற்படக்கூடாது என்று தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு சார்பிலே நாங்கள் விண்மை கதைத்தோம் ஆனால் எங்கள் சார்பிலே எங்களுடைய கலாச சம்பந்தங்கள் மிக மிக தெளிவாக அங்கு நாங்கள் எதை எதிர்பார்க்கின்றோம் ஒரு சமஸ்டி அமைப்பை வடகிழக்கு இணைந்த அழகுக்குள்ளே விடக்கூடிய ஒரு சமய சமஷ்டி அமைப்பை சுயநிலை உரிமையை பற்றி எல்லாம் இதை நீங்கள் எதிர்பார்ப்போம் என்பதை மிக தெளிவாக கூறியிருந்தார் அது சம்பந்தமாக அக்கிமம் வந்திருந்தார் அவர் அந்த வடகிழக்கு இணைப்பிலே தங்களுக்கின்ற பிரச்சனைகளையும் ஆதரவுகளையும் பற்றி கூறியிருந்தார் ஆகவே இதிலே ஒரு முடிவு எடுக்கப்படாவிட்டால் கூட அதில் வந்திருந்தவர்கள் சிலர் மிக நெருக்கமாக ஜனாதிபதிகளுடனும் பிரதமர்களுடனும் செயற்பட்டுக் கொண்டிருப்பவர்கள் அரசியல்வாதிகள் அரசியல்வாதிகள் அல்லாதவர்கள் ஆகவே இந்த செய்திகளெல்லாம் அவர்களுக்கு நிச்சயமாக சென்றடையக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கின்றபடியால் இதனுடைய தொடர்ச்சியான கலந்துரையாடல்கள் அங்கே எடுக்கப்பட்டு எடுக்கப்படும் ஆனால் அதெல்லாம் முடிவில்லை உண்மையிலே முடிவு என்று சொன்னால் இன்றி இருக்கின்ற சூழ்நிலையிலே இந்த வருடம் இந்த பதினாறாம் ஆண்டு ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு வருடமாக நாங்கள் கணிக்கக்கூடிய ஒரு வருடமாக பார்க்க முடியும் ஏனென்றால் இந்த வருடத்திலே ஒரு தீர்வு எட்ட முடியாமல் போனால் மிக மிக நீண்ட காலத்திற்கு ஒரு தீர்வை நாங்கள் எடுக்க முடியாத ஒரு நிலைமை ஏற்படும் ஏனென்றால் இலங்கையை பொறுத்த மட்டில் நான் கிடைத்தான் முதல் தடவை கூட இரண்டு பெரிய கட்சிகள் அல்லது மாறி மாறி இலங்கையை ஆண்டு வந்த இரண்டு கட்சிகளும் ஒரு ஒன்றாக அல்லது கூட்டாக ஒரு அரசை அமைத்திருக்கின்ற நிலைமை 
ஒரு அரசை நிலை அமைத்திருக்கின்ற நிலைமை மாத்திரமல்ல இரண்டு கட்சிகளின் கூட்டாக ஒரு அரசியலமைப்பு புதிய ஒரு அரசியலமைப்பை கொண்டு வர வேண்டும் என்று ஒரு எண்ணப்பாட்டை கொண்டிருக்கின்ற ஒரு நிலைமை இதை நான் கூறுகின்ற போது ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியை பொறுத்த மட்டில் மஹிந்தாவுடைய பக்ஷன் அல்லது மஹிந்தாவுடைய அணி பெங்களூர் வாம்பல் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு குறையா குறையாம ஐம்பது பேருக்கு கிட்ட அவர்கள் ஒரு வேறு விதமான நிலைப்பாட்டை எடுத்திருந்தால் கூட அரசியலமைப்பு மாற்றப்பட வேண்டும் நான் அந்த மஹிந்தாவுடைய பகுதியை சேர்ந்தவர்களுடன் கலைத்து பல விதமாக கலைத்து பார்க்கின்ற பொழுது எல்லா மனத்திலேயும் அரசியலமைப்பில் மாற்றம் கொண்டு வர வேண்டும் என்பதிலே ஒரு நிச்சயமாக அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளும் ஆனால் இந்த அதிகார பரவலாக்கல் அல்லது எங்களுக்கு சம்பந்தமான தீர்வு விஷயத்திலே அவ்வளவு அவ்வளவு தூரமான ஒரு ஒற்றுமை பாட்டு இருப்பதை நான் உண்மையிலே காணவில்லை அது மாத்திரமல்ல அவர்கள் மத்தியிலே அவர்கள் சொல்றார்கள் சொல்வார்கள் ஆனாலும் அவர்கள் அதை எப்படித்தான் பார்க்கிறார்கள் ஆனாலும் அவர்கள் எப்படி பார்க்கிறார்கள் என்றால் ஒரு தீர்வு என்று சொன்னால் அந்த தீர்வு தாங்கள் எது அதிகார பரவலாக்கல் என்று கலந்து போவோமோ அதை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியதுதான் நாங்கள் எதை கேட்கவும் என்பது அல்ல அவர்களை போட்டுமட்டிய பிரச்சனை ஆகவே ஒரு ஒரு நியாயமான தீர்வு அடைய முடியுமா என்ற கேள்விக்குறி எங்கள் மத்தியிலே நிச்சயமாக இருக்கிறது பல மத்தியிலே நிச்சயமாக இருக்கிறது நாம் அதை அதை பற்றி காலமாக சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் இருந்தால் இந்த ஜனாதிபதியவர்களை பொறுத்தவரைக்கும் அவர் ஒரு நியாயமான தீர்வை நோக்கி போக வேண்டும் என்பதிலே ஒரு அக்கறை கொண்டவராக இருக்கின்றார்கள் ஏற்கனவே சில விலகலில் அவர் சில கூறக்கூடிய கூற்றுக்கள் எங்களுக்கு ஒரு ஒரு தரமாற்றத்தை கொடுத்தார் அல்லது ஒரு நம்பிக்கை இனத்தை கொடுத்தார் இந்த ஒற்றை ஆட்சியை பற்றி அவர் கூறியிருக்கின்றார் இப்படியான விஷயங்கள் அதே போல பிரதமர் அவர்களும் மாறி மாறி கூறிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள் இவைகளெல்லாம் அந்த கடும் போக்கான சிங்கள மக்களை ஒரு சாந்தப்படுத்துவதற்கான ஒரு விடயங்களாக இருந்தாலும் நாங்கள் பார்த்தாலும் இப்படியாக சாந்தப்படுத்துவதாக கூறிக்கொண்ட விஷயங்களை பின்பும் கூற முடியுமா என்ற ஒரு கேள்விகள் உண்மையாக அரசியலமைப்பு மாற்றம் கொண்டு வரப்படுகின்ற போது நாங்கள் ஒரு போது அவர்கள் கேட்டால் சொல்வார்கள் சிங்கள மக்களை சாந்தப்படுத்துவோம் நீங்கள் இதை கூறி சாந்தப்படுத்திவிட்டு பேந்து எதுன்னு மாற முடியும் என்று ஒரு கேள்வி நிச்சயமாக வருகிறது ஆகவே இது எல்லாம் ஒரு 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 குறிப்பிட்ட நிலையிலே தான் இருக்கின்றது மக்கள் நம்பினாங்க அல்லது விரும்பினாங்க எங்களுடைய மக்கள் என்னொரு ஒரு ஒரு விவாதத்தையும் அவர்கள் முன்வைக்கிறார்கள் நாங்கள் சமஸ்டியமைப்பை பற்றி கூறுகின்ற போது ஐம்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு தொடக்கம் இன்று வரையும் எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு தேர்தலை தவிர்த்து தமிழ் மக்கள் பெரும்பான்மையான தமிழ் மக்கள் தொடர்ந்தும் ஒரு சமஸ்டி முறையிலாத ஒரு அரசுக்காகவே வாக்களித்து வந்திருக்கின்றார்கள் ஆகவே அவர் எழுபத்தி ஏழு அந்த அவர்கள் சொல்வது எழுபத்தி ஏழு விழத்துக்காக வாக்களித்திருக்கிறார்கள் தொடர்ந்து வாக்களித்து வந்தவர்கள் அவர்கள் அது எந்த கட்சியாக இருந்தாலும் நாங்கள் அனைவருமே ஒரு சமஷ்டி அமைப்பு தான் கேட்டுக்கொண்டோம் அந்த எழுபத்தி ஏழு தகவல் அல்லது கீழே போராட்ட காலத்துக்கு போராட்டம் வரை அது இந்த நிலையிலே தமிழ் மக்களை பொறுத்த மட்டில் சமஷ்டிக்கான ஆணையை கொடுக்கின்ற போது சிங்கள மக்களை பொறுத்த மட்டில் அதற்கான ஒரு ஆணையை கொடுக்கவில்லை ஆகவே இது எப்படி சாத்தியமாக இருக்கு நீங்கள் உங்களுக்கு எங்களுக்கு அவற்றை ஆணை தரவில்லை தானே இப்படியான விவாதங்கள் அங்கு நடந்து கொண்டிருக்கிற போதும் இதற்கான ஒரு சரியான தீர்வை கொண்டு வர வேண்டும் நிச்சயமாக இலங்கையிலே ஒரு நிரந்தரமான தீர்வும் அமைதியும் கொண்டு வர வேண்டும் மீண்டும் ஒரு குழப்பம் வந்துவிடக் கூடாது என்பதிலே அங்கு இருக்கக்கூடிய ஆளுகின்ற ஜனாதிபதி அல்லது பிரதமர் அவர்களுக்கு நிச்சயமாக இருக்கின்றது அவர்களுக்கு இருக்கின்றதோ இல்லையோ அவர்கள் மேல் ஒரு சர்வதேச அழுத்தம் பெரிய அளவிலே இருக்கின்றது ஒரு நியாயமான தீர்வை கொடுத்து இந்த பிரச்சனைக்கு முழுமையான முற்றுப்புள்ளிய வைக்கங்கள் ஏனென்றால் மீண்டும் ஒரு குழப்ப நிலை உருவாகலாம் என்றால் அந்த குழப்பத்தை பாவித்து வேறு வேறு சக்திகள் இலங்கைக்குள்ளே வரக்கூடிய நிலைமை அல்லது ஜனாதிபதி மகிந்த ராஜபக்ச காலத்திலே சைனாவுடைய அந்த பிரசன்னம் மிகப்பெரிய அளவில் மிகப்பெரிய அளவில் இருந்த பிரசன்னம் இவைகளெல்லாம் தங்களுக்கு ஒரு ஆபத்தான விடயமாக ஒரு பெரிய ஆபத்தான விடயமாக இந்தியாவோ என்றால் இந்தியாவை பொறுத்த மட்டில் வரக்கூடிய இரண்டாயிரம் கிலோமீட்டருக்கு சைனாவுடைய ஊரம் இருக்கின்றது 
அதேபோல இங்கு தெற்கிலுமே ஒரு சின்ன அழுத்தங்களை கொடுக்க துவங்கினால் அவர்களுக்கு மிக கஷ்டமாக இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை ஆகவே வேறு எவருடைய பிரசங்கங்களும் அல்லது ஊடுருவர்களும் வந்துவிடக்கூடாது என்பதிலே அந்த நாடு இந்தியா மேற்கோளமாக இருக்கிறார் அதே போல சைனாவுடைய பலம் பரவிவிடக்கூடாது என்பதிலே அமெரிக்கா கோணமாக இருக்கிறார் ஆகவே அவர்கள் ஒரு தீர்வு வருவது என்பதை விரும்புகிறார்கள் என்பதை நாங்கள் நிச்சயமாக பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது எங்களோட கலைக்கின்ற போது ஆனால் அது எப்படியான தீர்வு என்பது ஒரு விஷயம் அவர்களும் ஒரு ஒரு பெரிய அளவிலான தீர்வுக்கு நிச்சயமாக ஒரு தீர்வை வலியுறுத்துவார்கள் அல்லது ஒரு நியாயமான தீர்வை வலியுறுத்துவார்கள் என்று கூறலாம் அதே நேரத்தில் முக்கியமாக எங்களுடைய மக்கள் மத்தியிலே இருக்கக்கூடிய இந்த ஐக்கிய நாடுகள் சபையினுடைய தீர்மானம் இந்த யுத்த குற்ற விசாரணைகள் இவைகள் சம்பந்தமான கேள்விகளுக்கு என்ன பதில் இருக்கிறது என்று நீங்கள் யோசிக்கலாம் இவைகள் சம்பந்தமாக உண்மையிலே இலங்கையிலே ஒரு சரியான முடிவெடுக்கப்படுமா அல்லது இந்த யுத்த குற்ற விசாரணைகள் பெரிய அளவிலே அங்கு எடுக்கப்படுமா அல்லது அதில் கூறப்பட்ட ப படி சர்வதேச நீதிபதிகள் அந்த விசாரணையிலே பங்கு பெற்று பார்க்கலாம் அல்லது சர்வதேச அந்த மெக்கானிசம் எல்லாம் அங்கு வருமா என்ற கேள்வி இருக்கின்ற போது நீங்கள் பத்திரிகைகளை நிச்சயமாக படுத்துக் கொண்டிருப்பீர்கள் அங்கு இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை அங்கு நாங்கள் எப்படி தமிழ் மக்களிலே ஒரு பெரும்பான்மையோ அல்லது இறக்கக்கூடிய முழுமையான தமிழ் மக்களும் யுத்தம் நடந்த காலத்திலும் அதற்கு பிறகு விடுதலை புலிகளின் தலைவர் பிரபாகரனை ஒரு தமிழ் மக்களுடைய ஒரு முக்கியமான ஒரு தலைவராக பார்த்தார்களோ அதே போல சிங்கள மக்கள் மத்தியிலே ஏறக்குறைய முப்பது வருடமாக தேர்தல் தேவர் ஹியூமிலியேட்டர் ஃபோர் தேர்ட்டி இயர்ஸ் கொண்டு முப்பது வருடங்களாக தாங்கள் கேவலப்படுத்தப்பட்டு வந்ததை அந்த கேவலத்தை இம்பாட்டிய ஒரு தலைவர் அவருக்கு உதவியாக இருந்த படைத்தளபதிகள் அல்லது கோட்டாவை போன்ற அதிகாரிகள் இவர்கள் எல்லாரையும் கூண்டிலே நிறுத்தி விசாரிக்க முடியுமா விசாரிப்பதை சிங்கள பொலிச்சி சிங்கள சமூகம் பார்த்து கொண்டிருக்குமா இப்போதே நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் என்றால் தெரியும் அங்கு பல பிரச்சனைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றன ஆகவே இவைகள் எல்லாம் ஒரு ஒரு மிகவும் நான் தான் கூறிய இந்த பதினாறாம் ஆண்டு ஒரு மிக கஷ்டமான அதே நேரத்தில் ஒரு தீர்வை நோக்கி பயணிக்கக்கூடிய ஒரு ஆண்டாக நம்ம பார்க்கலாம் இந்த பதினாறாம் ஆண்டிலே ஒரு 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 விஷயங்கள் நடந்துகிறாவிட்டால் என்னென்னா நாங்கள் கடந்த கால அரசியல் அவதானித்து வருகின்ற போது ஒரு விஷயம் மிக தெளிவாக தெரிகின்றது ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷத்துக்கு பிறகு வந்து மிகவும் பிறகு இருந்தால் இந்த அரசு பல பிரச்சனைகளை முகமோக்கத்தோடும் உடம்புகின்ற போது இந்த பிரச்சனைகளை பற்றிய சிந்தனையை எடுத்து அவர்கள் அந்த அந்த சில வகை பிரச்சனைகளை நோக்கி போயிடுவார்கள் சந்திரிகா பண்டார் நாயக் அவர்கள் மிக தெளிவாக மிக தெளிவாக பிரச்சனைக்கான தீர்வை பற்றி கூறி அறுபத்தி ரெண்டு வீதமான வாக்குகளை எடுத்து வந்து கூட அவரால் அதை செய்ய முடியாமல் போய்விட்டார் அவர் அவருடைய அவருடைய தீர்வு பொதி என்பது அந்த கான்ஸ்டியூஷனில் அவர் ஒரு புதிதான ஒரு அரசியலமைப்பை வரைந்திருந்தார்கள் அது என்பது வண்டா செல்வா ஒப்பந்தத்திலே கொடுக்கப்பட்ட தமிழ் மக்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட தீர்வை காட்டிலும் ஒரு சிறந்த தீர்வு அல்லது இதுவரை வாங்க தீர்வுகள் தீர்வு ஒரு சிறந்த தீர்வு என்று அரசியலமைப்பு தெரிந்தவர்களும் அல்லது அரசியலில் ஈடுபட்டவர்களும் ஏற்றுக்கொண்டிருந்த போதிலும் அதை அவர் கடைசி வருடத்திலே பாராளுமன்றத்தில் கொண்டு வந்த போது அதை நிறைவேற்ற முடியாமல் போய்விட்டது அதற்கு முக்கிய காரணம் ஒன்று இருந்தது ஒன்று ஐக்கிய தேசிய கட்சி முழுமையாக இருக்கிறது முதல் ஆரம்பத்திலே அதை ஆதரித்து வருவது போல வந்தார்கள் நான் அந்த நேரத்திலே பி பாராளுமன்ற தெரிவுக்குழுவிலே விரும்புகிறேன் அது மாத்திரமல்ல சந்திரிகா தனிப்பட்ட முறையிலே பல கூட்டங்களை நடத்தியிருக்கிறார் சம்பந்தமாக அந்த கூட்டங்கள் எல்லாம் நான் பற்றியிருக்கிறேன் அப்போது எங்கள் தர தமிழர்கள் தரப்பில் இருந்து அந்த ஐக்கிய தேசிய கட்சியை கொண்டு வந்துவிட வேண்டும் வாக்களிக்க பண்ண வேண்டும் என்ற அந்த நோக்கத்துக்காக பல பல விட்டுக் கொடுப்புகள் நாங்கள் கொடுத்து வந்திருந்தாலும் கூட கடைசி நேரத்திலே ஐக்கிய தேசிய கட்சி அதை முழுமையாக எடுத்து அதை கொண்டு வரவான் முடியாமல் பண்ணி அது ஐக்கிய தேசிய கட்சி மாத்திரமல்ல நீங்கள் பார்த்துக்கொண்டால் அன்று அந்த பாராளுமன்றத்திலே அதுவரை மிக அமைதியாக இருந்த விடயங்கள் வெளியிலே அமைதியாக இருந்த விடயங்கள் பாராளுமன்றத்திலே சமர்ப்பிக்கப்பட்ட அன்று தொடக்கம் தொடர்ந்து இரண்டு நாட்களாக பாராளுமன்றத்தை சூழ்ந்து ஆயிரக்கணக்கான பௌத்த பிக்குகளும் மக்களுமாக பாராளுமன்றத்துக்குள்ளே நாங்கள் போக முடியாத நிலைமையை உதவு பார்க்கலாம் நாங்கள் பின்பக்கத்தால் வர வேண்டும் பின்பக்கத்தால் ஒரு ஒரு சுரிய பாதை நடந்து வர வேண்டிய ஒரு 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 நிலைமைக்கு கூட தள்ளப்பட்டிருந்தோம் ஆகவே இம்முறை 
என்ன நடக்கும் என்று இரண்டாக வாங்கிக்கொண்ட அதுபக்ஷா என்ன செய்வார் அவருக்கு இருக்கின்ற பலம் மக்கள் மத்தியிலே அவருக்கு இருக்கக்கூடிய செல்வாக்கு இவைகள் சிங்கள மக்கள் மத்தியில் இருக்கக்கூடிய செல்வாக்கு இரண்டாவது மஹிந்த ராஜபக்ஷவை இன்றும் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியிலே இருக்கக்கூடிய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் அமைச்சர்களும் எனக்கு பல கூறியிருக்கிறார்கள் இன்றும் ரேங்க் அண்ட் ஃபைல் செல்ல ரேங்க் அண்ட் ஃபைலே ஆகக்கூடிய நபர்கள் மஹிந்த ராஜபக்ஷவை தான் ஆதரிக்கின்றார்கள் என்று ஒரு கூற்றை அது மாத்திரமல்ல மைத்ரிபால சிறிசேனா அவர்கள் இன்னும் முழுமையான தேசியல் பி தங்கள் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே கொண்டு வரவில்லை என்ற கூற்றை பல பல எஸ்எல்பி பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அமைச்சர்கள் கூட நான் கேட்டிருக்கிறேன் இந்த நிலையிலே சில வேளைகளில் மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய சில அழுத்தங்கள் வெவ்வேறு விஷயங்களாக கொடுத்து வருகின்ற இந்த அழுத்தங்கள் அழுத்தங்கள் சில வேளைகளில் அவருடைய மனநிலையிலே ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வந்து அந்த அழுத்தங்கள் மாத்திரமல்ல இப்படி இது நான் அங்கே இருக்கின்ற விஷயங்களை பொதுவாக கூறுகிறேன் என்றால் உங்களுக்கு இவை சம்பந்தமாக நிச்சயமாக அறிந்து கொள்ள தெரிந்து கொள்ள ஒரு விருப்பம் இருக்கின்ற காரணத்தினால் மஹிந்த ராஜபக்ஷவை பொறுத்த மட்டில் அவர் எண் ஜனாதிபதியாக வர முடியாது ஆகவே ஜனாதிபதி முறையை இந்த பத்தொன்பதாவது சுற்றுத்தொடர் வர முடியாது ஏன்னா மூன்றாவது கேட்க முடியாது ஆகவே இந்த ஜனாதிபதி முழுமையை மாற்றி மீண்டும் பாராளுமன்ற வெஸ்ட்மின்ஸ்டர் சிஸ்டத்துக்கு திருப்பி சென்றார் பாராளுமன்ற முறைக்கு திருப்பி சென்றார் சில வேளைகளில் பிரதமராக வர ஒரு வாய்ப்பு இருக்கோ என்ற ஒரு சிந்தனை என்றால் அவர் எந்த அரசியலை விடவில்லை மிகவும் முயற்சித்துக் கொண்டுதான் இருக்கின்றார் மிக கடுமையாக முயற்சித்துக் கொண்டே இருக்கின்றார் தன்னுடைய பலத்தை தக்க வைப்பதற்கும் கூட்டுவதற்கும் ஆகவே அந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்திலே அந்த ஒரு சிந்தனையிலே சில வேளைகளில் இந்த அரசியலமைப்பை மாற்றலாம் என்று சிந்திக்கலாம் ஆனால் அவர் இந்த எங்களுடைய அதிகாரப்பூர்வமாக விஷயத்தில் மிக கடுப்போக்காளராகவே நிச்சயமாக இருப்பார் அப்படியாக மாற்றக்கூடிய ஒரு அரசியலமைப்பு மாற்றத்தை நாங்கள் வெறுமனே ஜனாதிபதி முறைமையை ஒழிக்கின்ற ஒரு அரசியலமைப்பு தான் முறைமை தான் வரப்போகிறதால் நிச்சயமாக நாங்கள் அதை தனி ஆதரிக்க முடியாது என்பதை மிக தெளிவாக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைவர் அரசுக்கு கூறியிருக்கிறார் அந்த சம்பந்தப்பட்ட கூறியிருக்கிறார் முழுமையான ஒரு பேக்கேஜாக வர வேண்டும் எங்களுடைய பிரச்சனைக்கு ஒரு நியாயமான தீர்வு முன்வைக்கப்பட வேண்டும் ஒரு நியாயமான தீர்வு முன்வைக்கப்பட வேண்டும் என்பதிலே மிக தீவிரமாக கூறியிருக்கிறார் இது இங்கு இருக்கக்கூடிய கொழும்பில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை நிச்சயமாக உங்கள் நாங்களே சரி நீ உலகத்தில் கூட இந்த கூட்டமைப்பத்திலே இருக்கிற பிரச்சனையை பற்றி கொடுத்தான வேண்டும் என்று நிச்சயமாக கொடுத்தான வேண்டும் கூட்டமைப்பை பொறுத்த மட்டில் நான்கு கட்சிகள் நாங்கள் கூட்டாக இருக்கின்றபடியால் எங்கள் மத்தியிலே நிச்சயமாக கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கின்றது இதில் இந்த ஒழிப்பு மறைப்பிற்கும் இடங்களையாக நிச்சயமாக நான்கு கட்சிகள் மத்தியிலேயும் அதுவும் முக்கியமாக தமிழரசு கட்சி அவர்களுடைய அந்த பெரு மற்ற கட்சிகளுக்கு தாங்கள் எதுவோ ஆதிக்கம் செலுத்துகின்ற அந்த 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 நிலைப்பாடு பல விஷயங்களிலே அவற்றை தாங்களாகவே முடிவெடுக்கின்றது உதாரணமாக சொன்னால் இந்த கடைசியாக சொன்னால் கூட இந்த பாராளுமன்ற அந்த தேசிய பட்டியலே அங்கத்தவர்களை நியமிக்கின்ற போது தாங்கள் விரும்பினவர்கள் இவர்கள் கூட்டத்தில் நாங்கள் கோரிக்கை கோரிக்கை எங்களுடைய கோரிக்கைகள் எல்லாம் அவங்க பக்கத்தில் ஏனென்றால் அவர் அவர்களுக்கு இலங்குவாக இருக்கின்றது நாங்கள் அனைவருமே தமிழரசு கட்சி சின்னத்திலே போட்டிடுவதால் தமிழரசு கட்சி செயலாளர் ஒரு கையெழுத்து போட்டு தவாலை அனுப்பிவிட்டால் அதுதான் முடிவாக இருக்கும் ஏனால் அதுதான் ஒஃபிஷியலாக நாங்கள் தமிழரசு கட்சி என்னை பொறுத்தவரைக்கும் நான் சீனை என்று கூறினாலும் நான் ஒரு தமிழரசு கட்சி பாராளுமன்ற உறுப்பினர் தான் சட்ட ரீதியாக ஒஃபிஷியலாக ஆகவே அவர்கள் அந்த நாங்கள் தமிழரசு கட்சியிலே அவர்கள் போட்டியிடுகின்ற அந்த காரணத்தை வைத்துக் கொண்டு பாராளுமன்றத்திலே கூட நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு வந்தால் எட்டு மாதமாக இருந்தது எங்களுடைய ஆறு பேரும் தமிழரசு கட்சியில் எட்டு பேரும் அதனால் அவர்களுக்கு எட்டு பேர் வருவதற்கு வாய்ப்பு என்றால் அவர்கள் கூடுதலான அவச்சர்களை நிறுத்துக்கிறார்கள் அந்த தங்களுடைய அந்த அவர்கள் கட்சியிலே நாங்கள் போட்டி போடுகின்ற காரணத்தை வைத்துக் கொண்டு எட்டு மாதமாக இருந்தவரை இன்றும் பத்து மாதமாக மாற்றிவிட்டார்கள் இதுவரை தங்களுடைய ஆட்களை போட்டு ஆகவே இப்படியான சிறு சிறு பிரச்சனைகளால் எங்களுக்குள்ளே பிரச்சனைகள் இருந்து கொண்டிருக்கிறது என்பது உண்மையான விஷயம் ஆனால் எங்களை பொறுத்தமட்டில் அல்லது எங்களுடைய கட்சியை பொறுத்தமட்டில் ஒரு விஷயத்திலே மிக தெளிவாக இருக்கின்றோம் எந்த ஒரு பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் இவைகள் எல்லாம் வெறும் பதவி சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளாகவே நான் பார்க்கின்றேன் நாங்கள் பார்க்கின்றோம் உண்மையாக மக்கள் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனையில் இன்று தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு ஒற்றுமையாக இந்த பிரச்சனைக்கு முகம் கொடுக்காவிட்டால் 
நிச்சயமாக அதை மிக இந்த தமிழ் திறப்புகளை மிக இலகுவாக அரசு கையாளும் அது மாத்திரமல்ல அது ஒரு எக்ஸ்கியூஸ் அது ஒரு சாட்டாக கொண்டு என்னுடைய பிரச்சனையிலே ஒரு கவனமற்ற தன்மையை அவர்கள் எடுப்பார்கள் என்பதிலே எங்களுக்கு தெளிவாக இருக்கின்றோம் ஆகவே இந்த அரசியலமைப்பு எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பில் ஒரு உடைவையோ அல்லது தலைமையில் அல்லது தலைவரில் ஒரு மாற்றத்தை என்றால் யார் நாங்கள் விரும்புகிறோமோ இல்லையோ ஒரு உண்மை சம்பந்தம் என்றவர்கள் மக்களாலும் சர்வதேசத்தாலும் அங்கு இருக்கக்கூடிய சிங்கள தலைமைகள் அல்லது அரசுகளாகும் ஒரு தலைவராக தமிழ் மக்களுடைய தலைவராக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டவர் இன்று அதற்கு ஏதாவது ஒரு தவறு நடக்கும் என்றால் பழை நடக்கும் என்றால் மிக பெரிய ஒரு பின்னடைவை நாங்கள் உடனடியாக அடைவோம் என்பதால் நீண்ட காலம் இல்லை இந்த வேண்டம் என்பது எனவரை வந்துவிட்டது பிப்ரவரி வந்துவிட்டது ஆகவே இதற்குள்ளே மிக கவனமாக பக்குவமாக நாங்கள் கையாள வேண்டும் எங்களுடைய பிரச்சனைகள் உள் பிரச்சனைகள் இவைகளெல்லாம் தமிழ் மக்களுடைய தீர்வு பிரச்சனையிலே நிச்சயமாக கோரிக்கை நின்றுவிடக்கூடாது இந்த பிரச்சனைகள் நிச்சயமாக கோரிக்கை நின்றுவிடக்கூடாது என்பதிலே நாங்கள் மிக மிக அவதானமாக கவனமாக இருக்கின்றோம் அதே போல அதே போல நீங்கள் இந்த தமிழ் மக்கள் பேரவையை பற்றி கூட கேட்கலாம் தமிழ் மக்கள் பேரவையிலே நான் கூட கலந்து கொண்டிருக்கின்றேன் தமிழ் மக்கள் பேரவை என்பது அவர்கள் அதை அதை ஆரம்பித்தவர்கள் ஆரம்பத்திலேயே என்னுடன் தரக்கின்ற போது அது சம்பந்தமாக பல தலைவர்கள் எங்களுடைய எங்களுடைய கட்சியிலே அவர்கள் கலந்துரையாக இருக்கின்றார்கள் அவர்களுடைய நோக்கங்கள் அவர்கள் எதற்காக ஆரம்பிக்கின்றார்கள் என்ற விஷயங்கள் எல்லாம் நாங்கள் மிக ஆழமாக அவர்களுடன் கலந்துரையாகத்தான் அந்த கூட்டத்தில் சென்றிருந்தோம் மிக தெளிவாக அவர்கள் இந்த மாகாண சபையுடைய செயற்பாடுகள் செயற்பாடுகள் வெட்கமாக இல்லை போதுமானதாக இல்லை ஆகவே அந்த செயற்பாடுகளுக்கு ஒரு சரியான இது ஒரு திங்க் டைம் மாதிரி எங்களாம் ஒன்று இரண்டாவதாக ஒரு அழுத்த கூப்ப அழுத்தம் கொடுக்கக்கூடிய அது தனி அரசு மேல் மாத்திரம் இல்லை தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு மேற்கொள்ள ஒரு அழுத்தம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கோட்பாடு எங்களாம் என்று இப்படியான சில காரணங்கள் மிக மிக தெளிவாக கூறியது என்பது நாங்களும் ஒரு விஷயத்தை கூறுவோம் ஏனென்றால் அதிலே இருக்கக்கூடிய ஒரு சில தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்கு மிக எதிராக அல்லது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்கு அல்லாம நேரடியாக சொல்வது சொல்வது என்றால் கையில் பொன்னம்பலம் அவருடைய தமிழ் மக்கள் தேசிய முன்னணியுடன் தேர்தல் காலங்களிலே வேலை செய்தவர்கள் மிக தீவிரமாக வேலை செய்தவர்கள் ஆகவே அவர்களுக்கு சில விலகலில் இந்த தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பை உடைக்கின்ற ஒரு நோக்கம் இருக்குமோ என்ற ஒரு ஐயப்பாட்டு நாங்கள் அதை கூட அவர்கள் கேட்டிருந்தோம் அவர்கள் நிச்சயமாக இல்லை தமிழ் தேசிய நாங்கள் மிக தெளிவாக கூறியிருந்தோம் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பை உடைப்பதோ அல்லது தலைவரை மாற்றுவதோ நாங்கள் இந்த காலகட்டத்திலே இந்த சந்தர்ப்பத்திலும் அதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் அவர்கள் அதை ஒத்துக்கொண்டார்கள் அதிலே நினைக்கிறேன் கஜன் பொன்னம்பலம் கூட அந்த தமிழ் பேரவைக்கு வந்தது எல்லாருமே இருந்து கலந்து ஆலோசிக்கக்கூடிய ஒரு தீர்வை முன்வைப்பது இது ஒரு முக்கிய விஷயமாக மக்கள் மக்களிடம் இருந்து எடுக்கப்பட்ட அந்த கருத்துக்களை கொண்ட ஒரு தீர்வை வைக்க வேண்டியது ஒரு தேவையான விஷயமாக இதை நான் மிக தெளிவாக சம்பந்தங்களுக்கு அங்கு இருக்கக்கூடிய நிலைமைகளை விளக்கப்படுத்தினேன் உடனே பேரவை வந்தவுடன் நீங்கள் பத்திரிகையில் பார்த்திருப்பீர்கள் அவரும் பல அறிக்கைகளை விட்டிருக்கலாம் அதன் பிறகு விக்னேஸ்வரன் ஐயாவும் சம்பந்தங்களை சந்தித்து கதைத்து பல விஷயங்களை ஒரு ஒரு தெளிவு ஏற்படுத்திக் கொண்டார்கள் ஒருவருக்கொருவர் அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளுக்கு உண்மையாக அவர்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை இருந்திருக்கின்றது அந்த பிரச்சனைகளுக்கான தெளிவுகள் ஏற்படுத்தப்பட்டது ஏற்படுத்தப்பட்டு விக்னேஸ்வரன் கூட கடைசியாக நடந்த கிளிநொச்சியிலே நடந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுடைய மகான் சபை உறுப்பினர்கள் கூட்டத்திலே மிக தெளிவாக தன்னுடைய நிலைப்பாட்டை கூறி அவர் இந்த இந்த அரசியலமைப்பு ப்ரோசஸிலே சம்பந்தம் அவர்கள் எடுக்கின்ற நடவடிக்கைகளுக்கு தன்னுடைய முழுமையான ஒத்துழைப்பை கூறி அவர் கூட இந்த 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 வரக்கூடிய தீர்வு பொதி என்பது அதாவது தமிழ் பகுதியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு தீர்வு பொதி நிச்சயமாக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பில் தேர்தல் விஞ்ஞாபனத்தை ஒட்டியதாகத்தான் இருக்கும் என்று சொல்லியிருக்கிறார் அதை அப்படியேதான் அந்த அந்த பொதிகூட வந்திருக்கிறது இந்த படுத்தவர்களுக்கு தெரியும் அது ஒரே ஒரு விஷயம் அந்த சர்வதேச கரண்டியை பற்றி கூறியிருக்கின்றார்கள் அது மாத்திரம் அது இருக்கவில்லை இருந்தாலும் அது பிரச்சனை இல்லை அது நல்ல ஒரு விஷயமாக போய் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது ஆகவே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பில் எந்த விதமான ஒரு விளைவோ பிளவோ நிச்சயமாக வந்துவிட மாட்டாது வருவதற்கு நாங்கள் எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் அதற்கான ஒரு ஒரு வழியை 
விடமாட்டோம் என்பதை நாங்கள் மிகத் தெளிவாக அவங்களுக்கு ஒரு உறுதியாக கூட கொடுக்கொள்ளலாம் இந்த ப்ரோசஸ் தூங்குகிறவரை என்றால் இதிலே என்னை பொறுத்த மட்டும் தனிப்பட்ட முறையில் இந்த கட்சியிலே நாங்கள் பலரையும் கலைத்திருக்கிறோம் தமிழ் மக்களுடைய தீர்வுக்கு ஒரு நியாயமான ஒரு தீர்வை நாங்கள் எடுப்போமா என்றால் விட்டதன் பிறகு வடகிழக்கிலே ஒரு ஜனநாயகம் உங்களுக்கு தெரியும் தமிழ் தேசி தமிழர் விடுதலை கூட்டணி எழுபத்தி ரெண்டு ஆரம்பிப்பதற்கு முன்பு மிக சிறந்த ஒரு ஜனநாயகம் அனைத்தும் வடகிழக்கிலே இருந்திருக்கின்றது நிச்சயமாக தமிழ் காங்கிரஸ் இடதுசாரி கட்சிகள் இடதுசாரி கட்சிகள் சேர்ந்த திரு பொன்வந்த ஐயா அவர்கள் கூட பாராமரித்து வந்திருக்கின்றார் அது மாத்திரமல்ல எல்லா தொகைகளையும் பார்த்துக்கிட்டோம்னா மிக சொற்ப வாக்குகளால் தான் அவர்கள் வெல்லுகின்ற நிலைமை எழுதலாம் தேர்தலில் இருந்திருக்கின்றது ஆகவே ஒரு சரியான ஜனநாயகம் ஒன்று குரு அங்கு களத்தோங்கி இருந்தது அப்படியான ஒரு நிலைமைக்கு ஒரு ஜனநாயகம் ஒன்று நிச்சயமாக ஜனநாயகம் ஒன்று நிச்சயமாக மீண்டும் பெற வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய சொந்த விருப்பம் கூட அது ஒரு தீர்வு எங்களுக்கு கிடைக்கப்படும் அந்த அடிப்படையிலே அந்த அடிப்படையிலே நிச்சயமாக நாங்கள் எல்லாரும் ஒற்றுமையாக ஒரு நியாயமான தீர்வு நோக்கி போவோம் இந்த நியாயமான தீர்வு நோக்கி போவோம் அதிலே என்ன முடிவு வர போகிறது என்பது நான் இப்போ உண்மையிலே கூட முடியாது ஏனென்றால் இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய இலங்கையில் இருக்கின்ற அந்த நிலைமைகள் மிகவும் ஒரு கடந்தலான நிலைமைகளாகவே இருந்து கொண்டிருக்கின்றது ஜனாதிபதி அவர்கள் விரும்பினாலும் கூட அல்லது பிரதமர் அவர்கள் விரும்பினாலும் கூட அல்லது வெளி சக்திகளுடைய அழுத்தங்கள் இருந்தாலும் கூட இந்த வெளியில் இருந்து சர்வதேச அழுத்தங்கள் என்று நாங்கள் கூறுகின்ற போது எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு நான் நம்புகின்றேன் இந்தியா கொடுத்த அழுத்தத்தை விட கூடுதலான ஒரு அழுத்தத்தை நாங்கள் இந்த காலகட்டத்திலே எதிர்பார்க்க முடியும் என்று நான் நம்பவில்லை உலக எல்லாருக்குமே தெரியும் அது ஒரு ரகசியம் அல்ல ஏற்கனவே ஒரு லட்சத்து இருபதனாயிரம் இராணுவத்தினர் இந்திய இராணுவத்தினர் இருந்தார் டிக்ஸிட்டு கூறுவார்கள் ஏற்கனவே ஒரு வைஸ் போய் மாறி அங்கு செயற்பட்டார்கள் அவ்வளவு அர்த்தங்கள் இருந்தும் கூட இந்த ப்ரொவின்சியல் கவுன்சில்ஸ் அது மாக குறைந்த இருந்தால் எங்களுடனெல்லாம் பேசி இந்தியாவுடன் பேசி ஜியாஜியவஸ்தனா எடுத்துக்கொண்ட விடயங்கள் கூட கைவிட்டு ஒரு மிகவும் அதிகாரம் குறைந்த ஒரு சமயத்தான் எங்களுக்கு கொடுத்திருந்தார் அது மாத்திரமல்ல அதற்கு பிறகு ஏன் நாங்கள் இந்த ஒற்றை ஆட்சியில் இருக்கின்றோம் என்ற காரணம் வந்து இலங்கையிலே இந்த ஒற்றை ஆட்சியை நாங்கள் ஏற்றுக்கொண்டால் நிச்சயமாக இந்த மத்திய அரசு எங்களுடைய அந்த பிறகு மாகாண சபைகள் அல்லது இந்த ஸ்டேட் அசம்பிளிகளிலே இருக்கக்கூடிய அதிகாரங்களை மீண்டும் எடுக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமைகள் தொடர்ந்து இருக்கும் என்றால் இதை மத்திய அரசில் இருக்கக்கூடிய அமைச்சர்கள் அல்லது அரசு கூட முழுமையான அரசு கூட இதை ஒரு வழக்கமாக கொண்டு வந்திருக்கின்றது இந்த மாகாண சபையில் இருக்கக்கூடிய பல அதிகாரங்களும் மீண்டும் எடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது அல்லது அந்த கொன்ஃபரன்ஸ் லிஸ்ட் என்ற அந்த அதை ஒன்றை வைத்துக் கொண்டு அதில் இருக்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட்ஸ் அதில் இருக்கக்கூடிய விடயங்கள் ஊடாக மாகாண சபையிலே தலைவிட்டிருந்த நிலைமை அல்லது கவனம் மூலம் மாகாண சபையை நடக்க விடாமல் பண்ணுகின்ற நிலைமைகள் இது வடக்கிலே அல்லது கிழக்கிலே மாத்திரம் நடைபெறுகிறது ஏனென்றால் மற்ற எந்த மாகாண மற்ற ஏழு மாகாண சபைகளை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் இந்த ஏழு மாகாண சபைகளும் எப்போதுமே எந்த அரசு மத்தியிலே இருக்கிறதோ அந்த அரசுடைய கட்சி தான் அந்த மாகாண சபையில் விழுந்திருக்கிறது அந்த காலங்களிலே இது அப்படியே நடந்து வந்திருக்கிறது ஆகவே அங்கிருக்கக்கூடிய முதலமைச்சர்களோ அல்லது அமைச்சர்களோ பெரிய அளவிலே தங்களுடைய அதிகாரங்களை செயற்படுத்துவதற்கு அவருக்கு அக்கறை கிடையாது தேவையும் இல்லை ஆனால் இந்த இந்த எடுபுறவில் நடந்த கூட்டத்திலே வந்த ரெண்டு முதலமைச்சர்களுடைய கருத்துக்களும் இப்போதும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த மாகாண சபைகளும் தங்களுடைய அதிகாரங்களை கேட்கின்ற நிலைமைகள் பல நியமச் சட்டங்களை இயற்றி அதன் மூலம் இந்த டாக்ஸ் கலெக்ஷன்ஸ் அப்படியான விஷயங்களை அவர்கள் செய்கின்ற நிலைமைகள் தங்களுக்கு என்னும் அதிகாரம் வேணும் என்று கேட்கின்ற நிலைமைகள் இந்த மத்திய அரசு தலையிடுவதை எதிர்க்கின்ற நிலைமைகள் சிறுக 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 அங்கும் வந்து கொண்டிருக்கின்றபடியா அது ஒரு எங்களுக்கு ஒரு பொசிட்டிவ் நல்ல சரி சமிக்கியாக தெரிந்து கொண்டிருக்கின்றது நான் இந்த கூட்டத்திலே பார்த்தபோது தான் அதை என்னால் இந்த எழுந்தோ கூட்டத்திலே பார்த்தபோது அவர்களுடைய பெண்கள் கூட்ட இடை நேரங்களில் அவர்களுடன் கலைக்கின்ற போது அவர்கள் கூட அதற்கு ஆதரவாக இருக்கின்றார்கள் ஒரு அதிகார பரவலாக்கல்களுக்கு ஆதரவாக இருக்கின்றார்கள் என்பது ஒரு நல்ல விடயமாகவே நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருந்தது ஆகவே இந்த அடிப்படையிலே இந்த அடிப்படையிலே பார்க்கின்ற போது நிச்சயமாக 
ஒரு சிறுக சிறுக சில வேளைகளில் ஒரு நியாயமான ஒரு தீர்வை நோக்கி நாங்கள் நகர முடியும் ஆனால் இதற்கு நீண்ட காலம் இல்லை இது இன்று இருக்கக்கூடிய இந்த கூட்டு ஆட்சி அல்லது ரெண்டு ஆட்சிகளும் சேர்ந்து ரெண்டு கட்சிகளுமாக சேர்ந்து அமைத்திருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு நிலைமையை நான் நம்பவில்லை நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்ற அல்லது இந்த குறி அல்லது மீண்டும் ஒரு முறை வருமோ என்ற கேள்வி நிச்சயமாக இருக்கிறது நான் நம்பவில்லை அந்த ரெண்டு கட்சிகளுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த போட்டி உணர்வு இப்போது கூட இரண்டு கட்சிகள் ஆண்டாலும் எஸ்எல்பி ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் சார்பிலே அங்கு இருக்கக்கூடிய அமைச்சர்கள் அவர்களுக்கும் பிரதமர்கள் அவர்களுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த இடைவெளியின் போட்டியும் அவர்கள் தொடர்ந்து மைத்ரிபால சிறிசேனா அவர்களிடம் சென்று கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுற குற்றச்சாட்டுகளை வைக்கின்ற நிலைமைகள் அல்லது அங்கு அவர்கள் இடக்கூடிய ஓப்பனாக எங்களிடமே சொல்லுகின்ற நிலைமைகள் இவைகளையெல்லாம் பார்க்கின்ற போது இந்த ரெண்டு கட்சிகளும் மீண்டும் ஒரு முறை ஆட்சி அமைக்க முடியாது சேர்ந்து ஆட்சி அமைக்க முடியாது ஆகவே இந்த தவணையிலே தான் இதை செய்து முடிக்க வேண்டும் இதற்கு மக்கள் தமிழ் மக்களை பொறுத்த மட்டும் தமிழ் மக்கள் மத்தியிலேயும் மிகவும் கலைத்து விட்டார்கள் இந்த சுத்தத்தினால் மிக கலப்படைந்திருக்கிறார்கள் இது வேறக்கூடிய முப்பது வருடமாக அடிமைத்தான் நாங்கள் பார்த்து வந்திருக்கின்றோம் பலர் தங்களுடைய உயிர்களை தவிர அனைத்தையுமே இழந்த நிலையில் இருக்கிறார்கள் நான் பார்க்கின்றேன் நான் அதிகமாக எல்லா இடத்துக்குமே அடிக்கடி சென்று கொண்டு பார்த்துக் கொண்டு பண்ணிருக்கின்றேன் பல போராளிகள் எல்லாம் விடுதலை புலிகள் சாமி போராளிகள் மிகவும் மிகவும் பொருளாதார ரீதியாக பின்னங்கிய நிலையிலே மிகவும் கஷ்டமான நிலையிலே வாழ்கிறார்கள் பல உதாரணங்களில் நான் அங்கு பார்த்துருக்கின்றேன் ஒரு கிளர்ச்சியோடு பார்த்துருக்கின்றேன் அவர் எப்படியோ எனக்கு ஃபோன் நான் போய் அடித்தார் நீ ஒருத்தர் வந்து பார் போயிங்க சொன்னேன் சரி நான் பார்ன்னு சொன்னேன் தம்பி என்ன பண்ணுவான் இருக்கு எனக்கு ஒரு ஃபேன் வேண்டியா சொன்னேன் ஒரு டேபிள் வேனை மண்ணி கொண்டு நான் போகின்ற போது நாலு பக்கமும் தகரத்தால் அடித்த தகரக்கோட்டில் மேலும் தகரம் என்னால் அவர் நடக்க முடியாது அவரை பிரிகேடியர்கள் கூப்பிடுவார்களாம் அவ்வளவு ஒரு மிகப்பெரிய நிலையிலே நிலையிலே விடுதலை பிரிவுகளில் பணியாற்றிய ஒருவர் படுத்த படுக்கையாக இருக்கின்றார் அவருடைய மனைவிக்கு கூட எல்லாம் எரிந்த காயங்கள் அளவு ஒரு போராளியாக இருக்கின்றார் ரெண்டு பிள்ளைகள் அந்த அவங்க கிட்ட என்ன வயிற்றுலாம் அவங்க கொடுத்துருக்கிறாங்க என்ன என்னன்னு செய்கிறது அப்போ என்ன வேறு ஒன்று கேட்டால் ஒரு நீங்கள் வீடு கட்டித்தருவேன்னா ஒரு அறை கட்டித்தாங்கன்னு சொல்லுங்கள் அதை நாங்கள் அறை பிடித்து அந்த அறையை கட்டி கொடுத்து அதற்கு ஒரு பெண் விதையாக ஒரு கடையை போட்டு ஒரு சிறிதாக அவரை ஒரு சிறு 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 ஏதோ தொழில் செய்து சீரிக்கின்ற அளவுக்கு ஒரு நிலைமையை உருவாக்கி கொடுத்துருக்கிறாங்க நான் பலரை கேட்டு அதை செய்து கொடுத்துருக்கிறாங்க இது நான் ஏனென்று உதாரணமாக சொல்கிறேன் என்றால் தங்களுடைய உயிரை கொடுக்க கூட துணிந்து அந்த போரிலே தங்களை பலியாக்கிய பலர் அல்லது தங்களுடைய கை காலையை இழந்த பலர் இது நாங்கள் ஒரு பெண்பொருளாளிய கைகளை நெல்லியடியில் பார்த்துருக்கின்றோம் அவரை பார்த்துருக்கணும் அவருக்கு ஒரு பெருமை கிடையாது ஒரு சகோதரி அவரை வச்சு பார்க்கின்றார் அந்த சகோதரி மிக வறுமையான நிலைமையிலே இருக்கின்றார் இவரை பார்ப்பதற்கு அவரால் முடியாது அவருக்கும் சில உதவிகளை நாங்கள் எடுத்து பெரும் ஆட்டமும் எடுத்துக் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் நான் இதெல்லாம் கூறுவது என்றால் இங்கு இருக்கக்கூடியவர்கள் சிலர் நிச்சயமாக வருகிறீர்கள் இங்கே எல்லாம் இவ்வளவு தூரம் ஊருவி பார்க்கின்ற நிலைமையும் இன்பொழுக்கு இருக்கார் நாங்கள் சென்று பார்க்கின்றோம் தொடர்ந்து பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் இது தனியார் விடுதலை புலிகளின் போராளிகள் மாத்திரமல்ல மற்ற போலிகாரிகளும் பல மிக பின்னங்கிய நிலையை பொருளாதார ரீதியிலே தங்களை அர்ப்பணிக்க தங்களுடைய உயிரை அர்ப்பணிக்க தயாராக இருந்தவர்கள்லாம் இன்று வாழ வழியில் இருக்கின்ற நம்மை அப்போது ஜனாதிபதி கேட்டார்கள் உண்மையா அங்கு இருக்கின்றவர்கள் ஒரு இந்த போராளி குடும்பங்கள் போராளிகள் ஒரு அவு அவுகாஷ்டாக பார்க்கின்ற ஒரு நிலைமை இருக்கின்றதா அதிலே ஒரு உண்மை இருக்கின்றது என்றால் இதை முதல் ஆரம்ப யுத்தம் முடிந்தவுடன் இந்த இராணுவம் தான் அதை ஆரம்பித்து விட்டது எப்படி என்றால் ஒரு போராளி தற்செயலாக என்னுடைய வீட்டுக்கு வந்து என்னுடைய கலைத்து விட்டு சென்றாங்க நான் இருக்கும் போது என்னுடைய கலைத்துறை அவர்கள் ஒன்று செய்ய முடியாது இருந்தாலும் உதாரணத்தை இல்லாத இல்லை பக்கத்தில் சுதந்திரம் வீட்டுக்கு வந்து சுதந்திரம் கலைத்து விட்டு சென்றால் அவர் சென்று ஐந்து நிமிடங்களில் இராணுவ புலனாய்வு புலனாய்வு பிரிவினர் வந்து இவரை விசாரிப்பார் அப்படியே வந்தார் இன்னும் என்ன கேட்டார் என்று விசாரித்தால் அடுத்த முறை அவர் வருகின்ற போது அவரை இந்த வரவேற்க மாட்டார் இப்படியான நிலைமைகள் எல்லாம் அங்கு இருக்கின்றது இருந்திருக்கிறது இது முற்றுமுழுதாக மாறிவிட்டதாக 
நாம் கூற முடியும் அது மஹிந்த ராஜபக்ஷ அரசுக்கு பிறகு சில விஷயங்கள் மாற்றங்கள் இருந்தாலும் கூட நிச்சயமாக மாற்றங்கள் இருக்கின்றது ஒரு தமிழ் மக்கள் மஹிந்த ராஜபக்ஷ அரசு இருக்கின்ற வரையில் ஒரு பய பியஸ் ஹைகோவிலே தான் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் இன்று அது ஒரு ஒரு உறவுக்கு எடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது ஆனால் எடுக்கப்பட்டிருந்தாலும் கூட அந்த அந்த சோசியல் ஒரு ஒரு சமூக சீரியல்கள் அதை நான் கூற மாட்டேன் எல்லாருமே என்றில்லை ஒரு மிக குறுகிய பெர்சன்டேஜ் ஒரு மிக குறுகிய மக்கள் இளைஞர்கள் அல்லது கிரிமினல்ஸ் என்று கூட கூறலாம் இவர்கள் செய்கின்ற செயல்கள் அங்கு மாணவர்கள் மக்களை இரவு ஒரு எட்டு ஒன்பது பத்து மணிக்கு பிறகு எல்லாம் பத்து பிறகு கூட கதவை தட்டினால் கதவை துறக்க பயக்கின்ற பயக்கின்ற நிலைமை நீங்கள் பார்த்திருக்கீர்கள் தன தனியாக வாழ்ந்த பெண்கள் அன்றைக்கு கூட ஒரு வேண்டிய ஒரு கேஸ் அதிலே போலீஸ் வர வேண்டிய என்றவுடன் நான் போய் பார்த்து கொலை செய்ய எடுத்து கூப்பிட்டு அந்த அதை பார்க்கின்ற போது ஒரு 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 வாய்ப்பு வயதான அம்மா தனியாக வாழ்ந்து வந்திருக்கின்றார் அவர் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார் ஆனால் அவரிடம் பெருசாக பணம் இல்லை அவர் பணத்தை தேடி இருக்கின்றார் ஒன்றும் இல்லை அடையாளம் கண்டார்களாக என்னவோ தெரியவில்லை என்று அம்மா அதனால் அவர்கள் கொண்டு கொண்டு சென்றிருக்கிறார் இப்படியான சமூக பிரச்சனைகள் கணக்க இருக்கின்றன இந்த வாழ்வுகளை பற்றி எல்லாம் நீங்கள் ஆரம்பித்துவிட்டீர்கள் இப்படியான நிலைமைகள் மிகவும் இது நான் நிச்சயமாக சமூகம் முழுவதும் ஒன்று கூட வரவில்லை ஒரு மிக சிறிய தொகை அங்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனையை மக்கள் மத்தியிலே உருவாக்கிக் கொண்டிருக்கின்றார் இவைகள் நிச்சயமாக யுத்தம் நடந்த இடத்திலே மாத்திரமே இது கொஞ்சம் கூடுதலாக இருக்கும் வியாபாரத்தை பொறுத்த மாட்டேங்கிறது இப்போது இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கட்டுப்பாட்டுக்கு கொண்டு வருவதற்கு பல முயற்சிகள் எடுக்கப்பட்டு வந்தால் நாங்கள் ஒரு சில வேளைகளில் மஹிந்த ராஜபக்ஷ அரசு காலத்திலே அங்கே இருந்து புறநாட்டு தொடங்கினர் அங்கே இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் பலரை தங்களுடைய புலனாய்வு வேலைக்காக பாதிப்பதற்காக அவர்களுக்கு இந்த டெலிஃபோன் அல்லது குடிவேர்கள் எல்லாம் கொடுத்து குழப்பி இருந்தாலும் கூட இப்போது அந்த நிலைமைகள் பெரிய அளவிலே இல்லை அதுக்காக துப்புரவுக்கு இல்லாமல் போய்விட்டது அது சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் அவங்க சமூகத்திலே எந்த சமூகத்திலுமே இருக்கின்ற அந்த சமூக விரோத சேர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கும் அதை கட்டுப்படுத்த வேண்டிய நிலைமைகள் இருக்கின்றது அது அது மாத்திரமல்ல அங்கு இந்த கல்வி கல்வியை பொறுக்க மாட்டேன் நான் அங்கே சென்றாலும் இந்த கல்வியை மிக கூடிக்கொண்டிருப்பது என்றால் ஒரு சமூகம் மிகப்பெரிய அளவை கண்ட ஒரு சமூகம் மீண்டும் தானே தன்னுடைய கார்கள் கார்களில் எழுந்திருக்க வேண்டும் என்றால் நிச்சயமாக எங்களுடைய தமிழ் சமூகம் இன்றும் இந்த இவ்வளவு முப்பது வருட காலத்துக்கு யுத்தத்துக்கு பிறகு ஒரு ஒரு சமூகமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றது என்றால் நிச்சயமாக அது எங்களுடைய கல்வி கல்வி தான் எங்களை வாழ வைத்திருக்கின்றது அது முற்று முழுதாக அழிந்து விட்டது என்று நான் கூற மாட்டேன் முற்று முழுதாக அழிந்து விட்டது என்று கூற மாட்டேன் ஓரளவுக்கு அங்கு இருக்கக்கூடிய ஆசிரியர்கள் அதிகாரிகள் அல்லது அதிபர்கள் இப்படியானவர்களே ஒரு பெரும்பான்மை முழுவதும் இல்லா விட்டாலும் பெரும்பான்மையோ அர்ப்பணிப்புடன் இந்த குழந்தைகளுடைய கல்வியிலே மிக அக்கறையாக இருக்கின்றார்கள் பல பகுதிக வளங்கள் மிக குறைவான பாடசாலைகள் இருக்கின்றது இந்த பாடசாலைகளுடைய பகுதி வளங்களை கூட்ட வேண்டும் என்பதிலே இது மகான் சிறப்பு பாடசாலைகளாக இருந்தாலும் அவர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த ஒதுக்கக்கூடிய நிதிகளை வைத்து சிறு 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 வேலைகளை செய்தாலும் நான் பார்க்கின்றேன் இங்கே இருக்கக்கூடிய முக்கியமாக இந்த இந்து கொலைக்கு இந்து கொலைக்கு ஓர்வு ஓவியக்காரர்கள் இந்து கொலைக்கிலே தான் ஆகக்கூடிய பணம் ஒன்று இருக்கிறவர்கள் சொல்லிட்டு இருந்தார் ஓவியில் மிகப்பெரிய தொகையான பணங்களை எங்களுக்கு சேர்த்து அனுப்பிக்கொண்டார்கள் ஆனால் அந்த சிறு சிறு பாடசாலைகளுக்கு ஓவிய ஒன்று இருக்க முடியாது ஏனென்றால் அந்த பிள்ளைகள் எல்லாம் பெண் ஒரு வழக்கம் வழக்கிக்க அவர்கள் தங்களை நான் ஹிந்து கொலேஜ் ஓபிஏ அல்லது ஹிந்து கொலேஜ் சீட்டாம் படித்தேன் அல்லது ஸ்கந்தாவில் படித்தேன் மாயனாவில் படித்தேன் அல்லது சென்ட்ரலில் படித்தேன் என்று கூறுவதிலே தான் பெருமையாக இருப்பார்களே தவிர அந்த சிறு பாடசாலைகளில் பயிர் படித்ததை பெருமையாக கற்க மாட்டார்கள் அதற்கு மிக குறைவானவர்களை உதவி செய்கின்றார்கள் அந்த பாடசாலைகளை வளர்க்க வேண்டிய ஒரு தேவை என்றால் இந்த கிராமத்து பிள்ளைகளை பொறுத்த மாட்டில் கூடுதலாக தாங்கள் கூடுதலாக தாங்கள் தங்களுடைய குழந்தைகள் இந்த பெரிய பாடசாலைகள் நகர பாடசாலைகளில் படிக்க வேண்டும் எந்த ஒரு வாரமும் அங்கே இருக்கக்கூடிய பெற்றோர்களுக்கு நிச்சயமாக இருக்கிறது அந்த பெற்றோர்கள் தெரிவித்து ஏனென்றால் இந்த டிசம்பர் மாதம் ஜனவரி மாதங்களில் 
எங்களிடம் எங்களிடம் மிகப்பெரிய பெருத்தல் தொகையாளர்கள் வருவார்கள் அந்த முதலாம் வகுப்பு அட்மிஷன் எடுத்துட்டாங்க அல்லது ஆறாம் வகுப்பு அட்மிஷன் எடுத்துட்டாங்க தொகையாளர் வருவார்கள் என்னப்பா அவர்கள் எப்படி ஹிந்து விதியோ அல்லது பகுப்படியோ அல்லது கோயில் ஹிந்து விதியோ தங்கள் குழந்தைகள் எனக்கு போகுது நான் அப்போது கேட்பேன் இந்த முதலாம் வகுப்பு பிள்ளையை இங்கிருந்து நீங்கள் ஹிந்துவுக்கு அனுப்பினார் அந்த குழந்தையுடைய கஷ்டத்தை உணர்ந்துகிட்டு ஆனால் அவர்கள் எப்படி பார்க்கிறார்கள் என்றால் அங்கு அனுப்பிவிட்டால் அந்த அட்வான்ஸ் நிலையில் போயிடும் தானே என்ற நிலையை கொண்டு சேர்ப்பது மிக கஷ்டமாக இருக்கும் இப்படியாக அங்கு இப்போது நாங்கள் படித்த காலம் நிலையோ நீங்கள் படித்த காலம் நிலையெல்லாம் இப்படியாக நிலைமை இருக்கவில்லை அந்த பக்கத்திலே எந்த பள்ளிக்கூடம் இருக்கிறோமோ அந்த பள்ளிக்கூடத்திலே சென்று நாங்கள் சென்று படித்து இங்கே பல இருக்கின்றார்கள் வைத்தியர்களாக இன்ஜினியர்களாக லோயிஸாக அக்கௌண்டன்ஸாக இப்படி எல்லா மாணவர்கள் இருக்கின்றார்கள் பலர் அப்படித்தான் வந்திருக்கின்றார்கள் இன்று அங்கு இருக்கக்கூடிய பெற்றோர்கள் தங்கள் குர பெரும்பான்மை பெற்றோர் தங்கள் குழந்தைகளிலே காட்டுகின்ற அக்கறைகள் ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனைகளாகவும் இருக்கின்றன குழந்தைகளுக்கு கூட பிரச்சனைகளாக இருக்கின்றன அதே நேரத்தில் அந்த வறுமை குடும்பங்களை சேர்ந்த பிள்ளைகள் மிக திறமையாக கல்வி கேட்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு அந்த வாய்ப்புகள் எல்லாம் மறுக்கப்படுது ஆகவேதான் எங்களை பொறுத்தவரையில் இந்த கிராம பாடசாலைகளை வளர்க்க வேண்டும் அந்த என்பதிலே நாங்கள் மிக தீவிரமாக ஒரு அக்கறையை செலுத்தி எங்களால் இயங்குகளை வந்து சில முயற்சிகளை எடுத்துக்கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த முயற்சிகள் தனி முயற்சிகள் காணாது என்றால் அந்த பௌதிக வளங்களை நிரப்புவதற்கு நீங்கள் நாங்கள் அதான் நாங்கள் இதிலே பல பல கூடியிருக்கின்ற நீங்கள் எங்கள் எங்கள் ஊராக செய்ய தேவையில்லை உங்கள் கிராமத்திலே இருக்கக்கூடிய பாடசாலை உங்கள் கிராமத்திலே இருக்கக்கூடிய பாடசாலை ஹிந்து கழிச்சை பற்றி நான் கூறவில்லை கொக்கையில் ஹிந்து பற்றி கூறவில்லை ஏனென்றால் அதை அதற்கு அவற்றை செய்து கொண்டிருக்கிறார் ஆகவே உங்களுடைய கிராமத்திலே இருக்கக்கூடிய பாடசாலைகளை வளர்ப்பதற்கு அந்த பௌதிக வளங்களை கொடுத்து அந்த குழந்தைகளுக்கும் ஒரு சம வாய்ப்பை கொடுப்பதற்கு நீங்கள் நிச்சயமாக உதவ வேண்டும் இந்த புலம்பெயர் மக்கள் என்றால் இந்த புலம்பெயர் மக்கள் இருக்கக்கூடிய முப்பது வருடங்களாக மிகப்பெரிய ஒரு யுத்தத்தை நடத்துவதற்கு பெரிய அளவில் உதவி கொண்டிருந்திருக்கின்றார்கள் இந்த யுத்தத்துக்கு முக்கிய காரணமாக நான் கூறுவேன் எல்லாருக்கும் கூறியிருக்கின்றேன் இந்த கூறுகின்றே இந்த யுத்த அல்லது இந்த அறிவிக்கை முழுவதுக்குமே நாங்கள் ஒவ்வொருவர் அது நாங்கள் அரசியல்வாதிகளாக இருக்கலாம் அல்லது இயக்கத்தை சார்ந்தவர்களாக இருக்கலாம் அல்லது அந்த போருக்கு உதவிய புலம்பெயர் மக்களாக இருக்கலாம் ஒவ்வொருவருமே நாங்கள் ஒரு காரணியாகவே இருக்கின்றோம் ஆகவே அந்த யுத்த வழக்கில் எல்லாம் மாறி எங்களுடைய சமூகம் மீண்டும் ஒரு தலைநிமிந்து நிற்கக்கூடிய அல்லது தன்னுடைய சொந்தக்காக நிற்கக்கூடிய நிலைமையை உருவாக்குவதற்கு நீங்கள் எப்படி யுத்த காலங்களிலே உதவுகிறீர்களோ சில பேர் கேட்கலாம் ஒரு ஒரு சரியான கட்டுமானம் இல்லையே அப்போது என்ன செய்வது உண்மை அந்த கட்டுமானத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் நாங்கள் இந்த முதலமைச்சர் நிதியம் ஒன்றை கொண்டு வர வேண்டும் என்று ஒரு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொண்டு வந்தோம் கொண்டு வர முயற்சித்தோம் அதை கவனம் அப்போது நிறுத்திவிட்டார் இந்த அரசு இந்த அரசு வருவதற்கான அனுமதியை கொடுக்கவில்லை அதான் உண்மை ஆகவே நீங்கள் தனிப்பட்ட முறையிலே செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் இருக்கின்றது நான் பார்க்க பல வருகின்றார்கள் நீங்கள் லண்டன்லேருந்து ஒரு நாடுகளிலிருந்து வருகின்றார்கள் தங்களால் இயங்க அளவுக்கு தங்கள் கிராமத்து பாடசாலைகளுக்கு சிறு சிறு உதவிகளை செய்கின்றார்கள் கம்ப்யூட்டர்ஸை பண்ணி கொடுக்கணும் அல்லது சின்ன வகுப்பறையை போட்டு கொடுக்கணும் அல்லது இருக்கின்ற வகுப்பறையை திருத்தி கொடு திருத்தி கொடுக்கின்றார்கள் என்ற பல பல பாடசாலைகள் வகுப்புகள் திருத்த வேண்டியிருக்கின்றது அல்லது புத்தகங்கள் கோப்பிகள் மேசைகள் எல்லாம் வாங்கி கொடுக்கின்றார்கள் இப்படியான சிறு 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 விஷயங்கள் செய்வதன் மூலம் அந்த குழந்தைகளுடைய கல்வியை வளர்ப்பதற்கு நீங்கள் நிச்சயமாக உதவலாம் இப்படியான உதவிகளை நீங்கள் செய்ய வேண்டும் ஏனென்றால் தனிய அரசியல் தீர்வு ஒன்று தான் எங்களுடைய மக்களுடைய பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு அல்ல இன்று இருக்கின்றதுல இல்லை சில வேலைகளில் நாங்கள் அன்று எங்களுடைய போராட்டம் ஆரம்பித்த காலம் அல்லது தந்த செல்வாயின் காலத்திலே பண்ணா செல்வா போத்தம் கொண்டிருந்த காலம் அதிலே தனிய தீர்வை பற்றிய ஒரு முக்கியத்துவம் இருந்திருக்கலாம் ஏனென்றால் இந்த போராட்டம் என்பதை எல்லாம் ஆரம்பித்த போது தமிழ்களை பொறுத்த மட்டும் ஒரு கல்வியிலே பொருளாதாரத்திலே மற்றும் வசதிகளிலே ஓரளவு ஓரளவுக்கு முன்னேறிய ஒரு சமூகமாகத்தான் நாங்கள் இருந்திருக்கின்றோம் இன்று மிக பின்னடைந்த சமூகமாக நான் கூறுவது அங்கு மிக பின்னடைந்த சமூகமாக சமூகமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு சமூகம் மீண்டும் ஒரு ஒரு ஓரளவுக்கு தன்னும் தன்னைத்தானே பார்த்துக் கொள்ளக்கூடிய அளவில் இந்த மக்களை வாழ வைக்க வேண்டியது எங்களுடைய கடமை எங்களுடைய எல்லாருடைய கடமை இது தனிய எங்களுடைய 
அரசியல்வாதிகள் அல்லது அங்கு அரசியல் செய்ய எங்களுடைய கடமை நீங்கள் குறி போட்டு விட முடியாது என்றால் அந்த அவ்வளவு பொருளாதாரம் அங்கு இவ்விடம் இல்லை எவ்விடமே கிடையாது சில அதற்காக நான் கூறவில்லை நீங்கள் எல்லாவற்றையும் தொடர்ந்து விட்டு அதை செய்யுங்கள் என்று மிகச்சிறிய ஒரு தொகையை நாலு பேர் சேர்ந்து உங்களுடைய கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய பாடசாலை என்று கூடக்கூடாது சில வேளைகளில் மிக மறைய குடும்பங்கள் இருக்கிறார்கள் இல்லையே நீங்கள் மிக கவனமாக அவர்களை அறிய வேண்டிய வாழ வேண்டும் எனக்கு தெரியும் அங்கிருந்து ஏமாற்றுவர்கள் பலர் இருக்கின்றார்கள் ஏமாற்றி கொண்டே இருக்கின்றவர்கள் நான் பார்த்திருக்கின்றேன் பலரிடம் தொடர்பு கொண்டு பல நாடுகள் ஒவ்வொரு நாடுகளில் தொடர்புகளை வைத்துக் கொண்டு பணங்களை எடுத்து நான் பார்த்திருக்கின்றேன் என்னுடைய நான் தொடர்பு யாரோ இங்கிருந்து கொஞ்சம் காசை கொடுப்பதற்கு ஏதோ அவர் தான் தோட்ட ஜீவராக கூறி ஓல்ரெடி மூன்றரை லட்சம் கொடுத்துட்டார் இன்னும் ரொம்ப நேரம் தந்து என்னென்னா அதை முடிச்சு போகணும் என்று தோட்டம் எதை செய்ய என்று சொல்லி கேட்டுருக்கின்றார் நண்பர் ரொம்ப நேரம் ஆசோழ போயிருக்கார் அந்த ஒன்றால் இது அந்த பேரை வளர்ந்தோம் தங்கராயாவோ என்ன அந்த தங்கராயனை பார்க்கணும் என்ன விஷயம் இப்படி காசு என்ன நான் தான் காசு தாங்கால் அவங்களுக்கு மிக ஒரு அந்த அந்த என்னென்ன ஃப்ராக்சி ஒன்றை போட்டு விட்டு முன்னுக்கு ஒரு சாயன கதையை வந்து அதை பார்த்து கொண்டு வந்துருக்கிறார் இப்போ இவர் பேசியிருக்கிறார் அவங்க குளிர்கள் வந்து உள்ள தேவை போடுறாங்க இப்படி செய்வீங்க உடனடியாக அவர் தொலைபேசி தொடர்பு கொண்டு அந்த 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 கொடையாளியை பேசி கர்ணிய மனை இங்கே என்ன நினைக்கிறீங்க ஆகவே இப்படியான நிலைமைகள் இருக்கிறது ஆகவே நீங்கள் அந்த சரியாக அடையாளம் கண்டு உங்கள் உதவிகளை செய்வதன் மூலம் அந்த உடைய சமத்துவத்தை வாழமைக்க முடியும் இவைகளைத்தான் நான் மிக இருந்தால் கணக்க சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் நான் அவை கனநேரமாக சொல்லிக்கொண்டு இருப்பதை காட்டில் உண்மையாக அங்கு இருக்கின்ற உண்மையான நிலைமைகளை நான் உணர்ந்து பார்த்திருக்கின்றேன் அரசியல் ரீதியாக நீங்கள் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு தமிழர்கள் விடுகிறது என்ற ஒரு மனப்பாங்கு இங்கு நிச்சயமாக இங்கு இருக்கக்கூடிய மக்கள் மத்தியிலே மாத்திரம் இல்லை அங்கு இருக்கக்கூடிய மக்கள் மத்தியிலே இருந்தாலும் நான் என்னை பொறுத்தவரை நான் நம்புகின்றேன் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு தமிழ் மக்களுடைய பிரச்சனை தீர்விலே ஒரு தவறு விட மாட்டாது ஒரு நியாயமான தீர்வுக்கு குறைவாக இந்த தீர்வை மேற்றுக் கொள்ள மாட்டாது ஒரு நியாயமான தீர்வு அது என்ன தீர்வு என்று எனக்கு இப்போது நான் சொல்ல முடியவில்லை என்றால் அங்கே இருக்கின்ற நிலைமைகள் அப்படியாக இருக்கின்றது அதை நான் தனிப்பட்ட முறையிலே கதைக்கின்ற போது இங்கு இருக்கக்கூடிய அரசியல் ஆர்வலர்கள் பலர் எடுத்ததை கூறுகின்றார்கள் ஒரு நியாயமான தீர்வு என்றால் நீங்கள் அதை உடனடியாக பிடித்துக் கொள்ள வேண்டும் அறுபது வருடமாக தீர்வு 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 என்று அதை பற்றியே பேசி இங்கு இருக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தை நீங்கள் எழுந்து விடாதீர்கள் என்று பலர் எங்களுக்கு தொடர்ந்து இங்கு இருக்கக்கூடியவர்கள் மாத்திரமல்ல ஊரிலே இருக்கக்கூடிய பலரும் ஊரிலே இருக்கக்கூடிய பலரும் தொடர்ந்து எனக்கு கூறி வந்திருக்கின்றார்கள் ஊரிலே இருக்கக்கூடிய பலரும் எனக்கு கூறி வந்திருக்கின்றார்கள் கூறிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள் இங்கு இருக்கக்கூடியவர்களும் கூறுகின்றார்கள் அதையே தான் நாங்கள் கருத்தில் எடுத்துக் கொள்வதுவோம் நிச்சயமாக கருத்தில் எடுத்துக் கொள்வோம் ஒரு தீராப்புக்காக வெறுமனை ஒரு தீராப்புக்காக எங்களுடைய மக்களுடைய வாழ்க்கையை மீண்டும் பணியில் வைக்க மாட்டோம் வைக்க விடவும் மாட்டோம் அந்த ரீதியிலே நாங்கள் மிக கவனமாகவே செயல்படுவோம் அதற்காக ஒரு நியாயமற்ற அல்லது தமிழ் மக்களுக்கு எந்த விதத்திலும் பிரயோஜனப்பட முடியாத ஒரு தீர்வை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது ஏற்றுக்கொள்ளவும் மாட்டோம் இதை நான் கூறவில்லை மிக தெளிவாக எங்களுடைய தலைவர் திரு சம்பந்தனர் பல தலைவர்களில் கூறியிருக்கின்றார் நான் கூறியது போல இந்த மகாநாட்டில் கூட இந்த கருத்தரங்கில் கூட மிக தெளிவாக அவர்களுக்கு கூறியிருக்கின்றார் நான் அங்கு பார்த்திருக்கின்றேன் ஜனாதிபதி அல்லது பிரதமர் முன்னால் கூட அவர் மிக தெளிவாக கூறியிருக்கின்றார் எந்த விதத்திலும் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய நியாயமான தீர்வை விட எதையுமே ஏற்றுக்கொண்டு நான் என்னுடைய என்னுடைய சமூகத்தின் படியை ஏற்க மாட்டேன் என்று அவர் கூறியிருக்கின்றார் அதை அவர் செய்வார் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கின்றது அவர் செய்யும் பட்சம் அப்படி செய்யும் வரையை நாங்களும் அவருடன் மிக உறுதுணையாகவே நிற்போம் என்பதிலே எங்களுக்கும் எந்த விதமான கருத்து வருகிறது செய்கின்ற வரை நிற்போம் என்பது எங்களுடைய திண்ணம் ஆகவே நாங்கள் அங்கு ஏதோ ஒரு பெரிய தவறு செய்யப்படுவோம் என்று நீங்கள் பயப்படுவதற்கு பெரிய அளவே இல்லை ஆனால் நிச்சயமாக இங்கு வரக்கூடிய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அல்லது தலைவர்களுக்கு அல்லது இங்கு இருந்து உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய தொடர்புகள் அங்கு வருகின்ற போது இதை நீங்கள் அழைத்து அனைவருக்குமே கூற வேண்டும் கூறிக்கொண்டே இருங்கள் என்றால் அழுத்தங்கள் மிக முக்கியமாக இருக்கின்றது அந்த ரீதியிலே தான் இந்த எங்களுடைய விக்னேஸ்வரையா என்று தலைவராக கோத்தவர் கோச்சமனாக இருக்கக்கூடிய இந்த பேரவையும் உதவியாக இருக்கும் என்று நாங்கள் கருதுகிறோம் 
என்னை பொறுத்தவரை நான் எப்படித்தான் மாற்றுகிறேன் ஒரு ஒரு அழுத்தமாக இருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் ஒரு மென்போகாக போய்விட கூடாது என்ற எண்ணம் பல மத்தியிலே இருக்கின்றது நான் நம்புகின்றேன் மென்போகாக போக மாட்டோம் என்று ஆனால் அழுத்தங்கள் இருக்கும் வரை அந்த மென்போக்காக போகாத ஒரு நிலைமையை நான் நிச்சயமாக வைத்துக் கொள்ள முடியும் ஆகவே நீங்கள் இது ரெண்டு விதமாக பார்க்க வேண்டும் ஒவ்வொரு அரசியல் தீர்வு அரசியல் தீர்வு என்பது நாங்கள் அது ஒரு வருடமாக பேசி வைக்கின்ற விஷயம் பலர் கேட்கின்றார்கள் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு ஒரு 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 திட்டத்தை அல்லது ஒரு வரவை முன்வைக்கவில்லை என்று அப்படி அல்ல தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு அல்ல ஐம்பத்தி ஆறு தொடக்கமே பல நாங்கள் மிக தெளிவாக பல விஷயங்களை சொல்லிக் கொண்டு தான் வருகின்றோம் ஒரு பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாக ஒரு 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 சில விஷயங்களை நாங்கள் எழுத்திலே என்னென்ன விஷயங்கள் வர வேண்டும் என்பதை மஹிந்த ராஜபக்ஷ அரசுக்கு கொடுத்திருக்கின்றோம் பின் பிறகு சொல்லி இருக்கின்றோம் இந்த அரசியலுக்கு சொல்லிக் கொண்டு தான் இருக்கின்றோம் ஆகவே இது ஒன்றும் இது ஒரு திட்டமிடப்படாத முறையிலே இந்த பேச்சுவார்த்தைகள் நடைபெறவில்லை இது இப்போது அனொபிஷியலான பேச்சுவார்த்தைகளாக இருந்தாலும் ஒபிஷியலான உத்தியோக பூர்வமான பேச்சுவார்த்தைகள் வருகின்ற போது மிக தெளிவாக எங்களுடைய நிலைமைகளை நாங்கள் விளக்குவோம் விளக்கி ஒரு நியாயமான தீமை நோக்கி ஒரு முன்னோடி செல்ல வேண்டும் முன்னோடி செல்வோம் என்ற ஒரு நம்பிக்கை இருக்கின்றது இரு நம்பிக்கை தான் இருக்கின்றது உங்களுக்கு தெரியும் நான் மிக தெளிவாக கூறியிருந்து நாங்கள் இருக்கக்கூடிய இந்த இரண்டு கட்சிகளுக்கும் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் அந்த கட்சிகளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அமைச்சர்களுக்கு இருக்க பிரச்சனை மஹிந்த ராஜபக்ஷ உடைய பிரச்சனை இப்படி பல பிரச்சனைகள் இருக்கின்ற போது ஒரு அரசியல் தீர்வு உடனடியாக எவ்வளவு சாத்தியம் என்ற கருவி உங்கள் மத்தியிலே மாத்திரமல்ல உங்கள் எல்லாருடைய மாத்திர மனத்திலேயும் இருக்கின்றது எங்கள் எல்லாருடைய மனத்திலேயும் இருக்கின்றது ஆகவே நாங்கள் அனைவருமாக சேர்ந்து அங்கு வாழக்கூடிய மக்கள் புலம்பெயர் மக்கள் நான் நினைக்கின்றேன் அங்கு வாழக்கூடிய மக்களுக்கு இருக்கின்ற ஒரு மிகப்பெரிய சக்தி என்று சொன்னால் அது நிச்சயமாக இந்த புலம்பெயர் மக்கள் தான் புலம்பெயர் மக்களும் அவர்களுடைய அந்த பலம் ஒன்று பொருளாதார பலம் அறிவு பலம் இங்கு இருக்கக்கூடிய இந்த மேற்குலகத்திலே இருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் எல்லாவட்டாலும் பலருக்கு அந்த அந்த அரசுக்கள் மேல் இருக்கக்கூடிய செல்வாக்கு இவர்கள்லாம் நிச்சயமாக ஒரு பலமாக இருக்கின்றது இந்த பலம் எல்லா பலமுமாக சேர்ந்து ஓ நியாயமான தீர்வு கிட்டுவோம் என்று எடுப்போம் என்ற ஒரு நம்பிக்கையுடன் முடித்துக் கொள்கிறேன் நீங்கள் விரும்பியதை அல்லது சந்தேகங்கள் இருந்தால் கேட்கலாம் எழுதி தரலாம் நாங்கள் கலந்துரையாளர்கள் மூலம் தான் இந்த கூட்டத்தினுடைய உண்மையான ஒரு நாங்கள் நாங்கள் இதை விரும்பினோமோ அதை அடைய முடியும்